Hello everyone, I am Surendra Reddy, Faculty for Electrical Machines at OM Institute, Hyderabad. So today we have with us Mr. Gogula Sridhar. He secured state first rank in TS SPDCL Assistant Engineer exam 2022 and he is GATE 2021 student at OM Institute, Hyderabad. He joined for offline batch but due to lockdown he continued his uh, course in online mode and uh, today we will try to get some of the inputs from him which will be useful for the uh, preparation of assistant engineer exams okay yes Sridhar thank congratulations you. thank you once again thank you so for securing a state first rank it's a great achievement thank and you we are really proud of you thank you thank okay. you so hi everyone my name is Sridhar you know 2020 Vasavi College electrical engineering passed out batch Tarvata BTEC I went on నాకు ఫోర్త్ ఇయర్ లో ఒక ప్లేస్మెంట్ వచ్చింది కానీ అది ప్రైవేట్ కావడం వల్ల అందులో జాయిన్ కాలేకపోయాను తర్వాత గేట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ వచ్చి ఈ ఓమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో గేట్ కోచింగ్ కు జాయిన్ అయ్యాను కానీ అప్పుడు కరోనా ఉండడం వల్ల కంప్లీట్ గా ఆఫ్లైన్ కి రాలేకపోయాను ఇంటి దగ్గర నుంచే వినాల్సి వచ్చింది అందువల్ల సరిగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోయాను క్లాస్ లో మీద ఇంటి దగ్గర నుంచి ఇంటి దగ్గర కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ ఉండే అన్నమాట అప్పుడు అందువల్ల కంప్లీట్ గా కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోయాను కానీ నోట్స్ మెటీరియల్ మాత్రం నా దగ్గరే ఉంది అది నాతోనే ఉంచుకున్నాను తర్వాత ఇక గేట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో పర్ఫామ్ సరిగా చేయలేకపోయాను కొంచెం డిసప్పాయింట్ అయ్యాను అప్పటి నుంచి ఇక ఫిక్స్ అయిన కాబట్టి నేను వేరే దగ్గరికి వెళ్ళాలని అనుకోలేదు కంటిన్యూ ప్రిపరేషన్ కంటిన్యూ చేయాలని అనుకున్నాను సార్ ఓకే అదే ఇప్పుడు అదే మెటీరియల్ నా దగ్గర ఉన్న సోర్సెస్ని ఉపయోగించుకొని ఇక ఖచ్చితంగా గవర్నమెంట్ జాబ్ కొట్టాలనే ఉద్దేశంతో ప్రిపరేషన్ని ఎక్కడ ఆపకుండా కంటిన్యూ చేసుకుంటూ వచ్చేసాను అదే మెటీరియల్ ఇక నాకు సాధ్యమైనంత వరకు ప్రిపే రివైజ్ చేసుకుంటూ ఎన్నిసార్లు సాధ్యమైతే అన్నిసార్లు రివైజ్ చేసుకుంటూ ఎన్నిసార్లు ప్రాక్టీస్ సాధ్యమైతే అన్నిసార్లు చేసుకుంటూ చాలా పర్ఫెక్ట్నెస్ మెయింటైన్ చేసిన నాకు వచ్చిన వాటిలో నాకు ఈజీగా ఉన్నాయి అనుకున్న వాటిలో పర్ఫెక్ట్నెస్ మెయింటైన్ చేసి రానిదాన్ని బెస్ట్ బెస్ట్ సోర్సెస్ ఉపయోగించుకొని అందులో అర్థం చేసుకోవడానికి ఉపయోగించి అర్థం చేసుకోవడానికి తె తెలుసుకొని పర్ఫెక్ట్నెస్ కొంచెం వచ్చింది తర్వాత ఇక రీసెంట్గా గేట్ గేట్ కంప్లీట్ కాగానే ఏడబల్ఈ ఏఈ టిఎస్ ఎస్పీడీసీఎల్ ఏఈ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది లక్కిల్లి లక్కిల్లి ఐ గాట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఇన్ టిఎస్ ఎస్పీడీసీఎల్ ఏఈ విత్ కన్సిస్టెన్సీ అండ్ ఓపిక ఈ రెండు వల్ల ఫస్ట్ ర్యాంక్ సెక్యూర్ చే చేయగలిగాను ఓకే శ్రీధర్ సో చెప్పి ఇప్పుడు అసలు నువ్వు నీకు ప్రైవేట్ జాబ్ వచ్చిందని చెప్పావు ఫైనల్ ఇయర్లో ఉన్నప్పుడే అవును సార్ కానీ దాన్ని వదిలేసి నువ్వు స్టేట్ గవర్నమెంట్ జాబ్కి ఎందుకు ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకున్నావు వాట్ ఈస్ ద మోటివేషన్ బిహైండ్ ఓకే మెయిన్ దానికి రీజన్ మెయిన్ మా పేరెంట్స్ మా పేరెంట్స్ మా పేరెంట్స్ ఎప్పుడు చెప్పేవాళ్ళు అంటే మనం చాలా పూర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ రా మనకి సపోర్ట్ లేదు బ్యాక్ సైడు మనం ఒక గవర్నమెంట్ జాబ్ ఉంటేనే మనకి ఏదైనా వాల్యూ ఉంటుంది ప్రైవేట్ ఇప్పుడు ప్రైవేట్ చెప్పలేం కదా సార్ ఎప్పుడు ఎప్పుడు పడిపోయేది అందువల్ల గవర్నమెంట్ జాబ్ ఉంటే మనం డెవలప్ అవుతాం రా అది అది ఖచ్చితంగా కావాలి అని అన్నారు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో మా అన్నకి వాటర్ వర్క్స్లో జాబ్ వచ్చేసింది సార్ అది కూడా వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ రీజన్ నాకు వన్ ఆఫ్ ది ఇన్స్పిరేషన్ మా ఫర్ మీ తర్వాత ఐ రెండు మనసులో పెట్టుకొని ఇక నేను ఏదైనా సరే గవర్నమెంట్ జాబ్ కొట్టాలని అనుకున్నాను అప్పటి నుంచి ఇక ప్రిపరేషన్ వదలకుండా కంటిన్యూ చేసాం సో యాక్చువల్గా శ్రీధర్ వాళ్ళు ఫోర్ ఫ్రెండ్స్ అండి వాసవి కాలేజీలో పాస్ అవుట్ అయిన తర్వాత యాక్చువల్గా కాలేజీలో సెవెంటీ టూ మెంబర్స్ ఎలక్ట్రికల్ ఉంటే అందులో నలుగురు మాత్రమే టెక్నికల్ సైడ్ వచ్చారనమాట మిగతా అందరూ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్లో జాయిన్ అయ్యారు ఆ నలుగురు ఫ్రెండ్స్లో వన్ ఆఫ్ ది మెంబర్ శ్రీధర్ అనమాట ఇంకా మిగతా ముగ్గురు ఆల్రెడీ గేట్ ద్వారా ర్యాంక్ తెచ్చుకుని దే ఆల్రెడీ సెటిల్డ్ దే ఆర్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ డూయింగ్ ఎంటెక్ ఇన్ ఐఐటీస్ అండ్ శ్రీధర్ మాత్రం స్టేట్ గవర్నమెంట్ జాబ్ కావాలని ప్రిపేర్ అయ్యాడు అనమాట అండ్ హీ ఫైనల్లీ అచీవ్డ్ అండ్ వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ హిమ్ సో ఓకే శ్రీధర్ ఇప్పుడు నీ ప్రిపరేషన్లో నువ్వు మెయిన్గా ఇప్పుడు చాలామంది స్టూడెంట్స్ చెప్పేది ఏంటంటే ఏఈ ఎగ్జామ్స్కి కొన్ని హై వెయిటేజ్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి ఎలక్ట్రికల్ మెషిన్స్ పవర్ సిస్టమ్స్ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ ఇవన్నీ చాలా హై వెయిటేజ్ కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ లో లో వెయిటేజ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిజిటల్ సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ మ్యాథమెటిక్స్ కూడా చాలా మంచి రోల్ ప్లే అవును సార్ టెన్ పర్సెంటేజ్ యా ఇప్పుడు ఈ లో వెయిటేజ్ ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ లో చాలా మంది స్టూడెంట్స్ వాటిని చాయిస్ గా తీసుకుంటారు ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్ ఆర్ నో సార్ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ ఎందుకంటే మన
ఆర్డ్ అని ఆర్డ్ అనిపించిన సబ్జెక్టులని ఫస్ట్ అందులో మనకి వచ్చినవి నేర్చుకోవాలి ఆర్డ్ అయినా కానీ ఈజీ అయినా కానీ వచ్చినవి నేర్చుకోవాలి రాని దానికి మనం ట్రై చేయాలి కానీ అసలు వదిలేయకూడదు మనకి ఆర్డ్ ఉన్న దాంట్లో వదిలేయడం వల్ల అవి మన కాంపిటీషన్లో తగ్గుతాం కానీ మనకి యూజ్ అయితే ఉండదు నా ఒపీనియన్ అయితే ఆర్డ్ అయిన సబ్జెక్టులు కూడా మనకి బేసిక్ నాలెడ్జ్ అయితే ఉండాలని నా ఉద్దేశం సో అందుకంటే ఏ సబ్జెక్ట్ చాయిస్ తీసుకో ఏ సబ్జెక్ట్ వదలకూడదు కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఏమైనా డిఫికల్ట్ అనిపిస్తాయి అట్లీస్ట్ వాటిలో బేసిక్స్ అన్నా నేర్చుకోవాలి అనేది శ్రీధర్ ఒపీనియన్ అనమాట ఓకే సో హై వేటేజ్ ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ కంపల్సరీ హై వేటేజ్ ఉన్న సబ్జెక్ట్ ఫుల్గా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అందులో చాలా ఎక్కువ టైం దానికి కేటాయించాలి ఓకే ప్రిపరేషన్ ప్రిపరేషన్లో ఉన్నప్పుడు ఓకే రైట్ సో ఇప్పుడు నువ్వు గేట్ యాక్చువల్గా గేట్ కోచింగ్ తీసుకున్నావు ఇన్స్టిట్యూట్లో ఇప్పుడు నువ్వు గేట్ కోచింగ్ తీసుకొని ఏ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అయినప్పుడు దాన్ని ఎలా మౌల్డ్ చేసుకున్నావు గేట్ ప్రిపరేషన్ని హౌ డిడ్ యూ మౌల్డ్ టు ఏ ప్రిపరేషన్ గేట్ ప్రిపరేషన్కి వచ్చేసరికి మనకి గేట్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది కదా సార్ ఎస్ గేట్ గేట్లో ప్రాబ్లమ్స్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ ఉంటుంది అవి మనకి ఏఈ ఏడబ్ల్యూలో సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి కదా సార్ అవి చాలా యూజ్ అయినాయి గేట్ ప్రిపరేషన్ అనేది ఇంకా థర్టీ పర్సెంటేజ్ థియరీ అనేది కొన్ని స్టాండర్డ్ బుక్స్ స్టాండర్డ్ మెటీరియల్ కానీ స్టాండర్డ్ బుక్స్ కానీ అవి రిఫర్ మల్టీ రిఫర్ అంటే చాలా ఎక్కువ సార్లు రిఫర్ చేయడం వల్ల ఆ థియరీ రిపీట్ అవుతాయి సార్ ఎక్కువ ఏ ఎగ్జామ్లు అయినా థియరీ ఇంపార్టెంట్ పిడిచే రిపీట్ అవుతాయి అవి చాలా సార్లు చూసుకున్నాను సార్ అవి చూసుకొని షార్ట్ నోట్స్ రాయడం వల్ల థియరీ అనేది నాకు థియరీలో టైం సేవ్ అయ్యి ప్రాబ్లమ్స్కి టైం వెళ్ళింది సార్ ఓకే సో అయితే ఇప్పుడు నీకు ఇంకొకటి ఏంటంటే క్లాస్ రూమ్ నోట్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రీసోర్స్ అవును కోచింగ్ తీసుకున్న పిల్లలు అవును సార్ సో ఇప్పుడు నువ్వు గేట్ ప్రిపరేషన్ తర్వాత అవే క్లాస్ రూమ్ నోట్స్ నువ్వు ఏఈ ప్రిపరేషన్ కూడా యూజ్ చేసుకున్నావా సపరేట్గా ఏమైనా బుక్స్ ఫాలో సపరేట్ ఏం లేదు సార్ గేట్ మెటీరియల్ నోట్స్ ఈ రెండు పర్ఫెక్ట్గా అయినప్పుడు అవి కంప్లీట్ అయినప్పుడే వేరే దానికి వెళ్ళాను కానీ ఓకే అది కంప్లీట్ కాకుండా వేరే దానికి యూజ్ చేయలేదు సార్ సో ఇంకొకటి శ్రీధర చెప్పే పాయింట్ ఏంటంటే రిసోర్సెస్ అనేవి ఫిక్స్గా ఉండాలి అవును సార్ సో డోంట్ గో ఫర్ మల్టిపుల్ రిసోర్సెస్ అలా చేయడం వల్ల కన్ఫ్యూజన్ కన్ఫ్యూజన్ పెరుగుతుంది టైం టైం వేస్ట్ అవుతుంది ఎక్కువ సో ఏదైనా ఒక రిసోర్స్ ని పెట్టుకొని దాని దాని మీదే కంప్లీట్ గా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే అన్ని సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఎఫెక్టివ్ గా ప్రిపేర్ అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఓకే వెరీ గుడ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు జనరల్ స్టడీస్ పార్ట్ ఇప్పుడు నువ్వు యాక్చువల్ గేట్ ప్రిపేర్ అయ్యావు అవును సార్ సో ఎప్పుడైతే ఏఈ నోటిఫికేషన్ వచ్చిందో సో ఏఈ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేసాం సో ఈ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ఫిఫ్టీ డేస్ టైం ఉందండి మనకి లాస్ట్ టైం నోటిఫికేషన్ వచ్చిన ఈ ఫిఫ్టీ డేస్ టైంలో నువ్వు జనరల్ స్టడీస్ ని ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యావు జనరల్ స్టడీస్కి వచ్చేసరికి మనకి గేట్లో ఉన్న యాప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్ అది ఒక టెన్ థర్టీ పర్సెంటేజ్ దాకా కవర్ అవుతాయి యాప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్లో ట్వంటీ మార్క్స్లో అది అందులో నుంచి ఎయిట్ మార్క్స్ దాకా వచ్చినాయి యాప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్ ఇంగ్లీషు మిగతా ఈ జనరల్ స్టడీస్ వచ్చేసరికి నేను నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాతనే అది స్టార్ట్ చేసిన ఎందుకంటే తక్కువ వెయిటేజ్ కాబట్టి నోటిఫికేషన్ తర్వాతనే స్టార్ట్ చేసిన డైలీ వన్ అవర్ మ్యాక్సిమం మ్యాక్సిమం వన్ అవర్ ఒకవేళ అది ఇక ఎగ్జామ్ ముందరికి వచ్చేసరికి కంప్లీట్ కాలేదు అనుకున్న సార్ ఇది మన కోర్ అయిపోతుంది కదా సార్ టూ త్రీ డేస్ టైం ఉంటుంది దాని ముందు ఆ రోజు ఇక కంప్లీట్ చదివిన అనమాట టూ త్రీ డేస్ ఓన్లీ జనరల్ స్టడీస్ చదివి అందువల్ల మనకు నెక్స్ట్ డేనే రాస్తాం కాబట్టి మనకు గుర్తుంటుంది కదా సార్ చూడగానే ఎమ్మటే పెట్టేసి సో జనరల్ స్టడీస్కి అందుకని ఎగ్జామ్ ముందు జనరల్ స్టడీస్ అనేది ప్రిపేర్ అవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకి ఏఈ ఏడబ్ల్యూ ఎగ్జామ్స్లో జనరల్ స్టడీస్లో వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడు కూడా మెమరీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పర్టికులర్ ఇన్సిడెంట్ ఎప్పుడు జరిగింది డేట్ ఇయర్ ఓకే నేమ్స్ హూ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్ అయితే అది అంటే కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ కాకుండా మెమరీ బేస్డ్ ఓరియంటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి జనరల్ స్టడీస్ పార్ట్లో ఓకే అయితే ఇప్పుడు మనకి నువ్వు చెప్పిన దాని ప్రకారం నువ్వు అంటే తెలంగాణ హిస్టరీ తెలంగాణ మూవ్మెంట్ తెలంగాణ కల్చర్ ఇవన్నీ కూడా మన ఓమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ మెటీరియల్ సరిపోయింది అవును సార్ కరెంట్ అఫైర్స్ నువ్వు ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యావు అంటే కరెంట్ అఫైర్స్ అనేది డే టు డే మారిపోతూ ఉంటుంది కదా సో కరెంట్ అఫైర్స్ మీద నేనైతే అంత కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేదు సార్ మామూలుగా పేపర్లో వస్తాయి కదా సార్ అవి రెగ్యులర్ న్యూస్ పేపర్స్ అవైతే చూసేవాడిని అప్పుడప్పుడు ఓకే
తెలంగాణ రిలేటెడ్ నేషనల్ వైడ్గా కూడా కరెంట్ అఫేర్స్ చాలా బాగుంది అని చెప్పారు అది కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు న్యూస్ పేపర్స్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీసోర్స్ ఓకే కరెంట్ అఫేర్స్ టైం ఉంటే అవి ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు సార్ టైం లేకపోతే మామూలుగా ఏ పేపర్ చూసుకున్నా ఏం లేదు ఇంకొకటి మ్యాథమెటిక్స్ ఇప్పుడు మనం కనుక చూసుకుంటే ఇంతకు ముందు ఏఈ ఎగ్జామ్ లో మ్యాథమెటిక్స్ ఉండేది కాదు సిలబస్ లో బట్ ఇప్పుడు వచ్చే ఏఈ ఎగ్జామ్ లో ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ ఇన్ టు గేట్ సిలబస్ కాబట్టి మ్యాథమెటిక్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ టెన్ పర్సెంట్ సో ఇప్పుడు నువ్వు మ్యాథమెటిక్స్ ని ఎలా ఫోకస్ చేసావు మ్యాథమెటిక్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకి గేట్ లో అది వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ సబ్జెక్ట్ గేట్ లో కూడా ఆ ప్రాబ్లమ్స్ చేసుకుంటే నాకైతే సఫిషియంట్ అనిపించినాయి సో ఏఈ కేడబల్ఈకి ఇంకా ఎక్స్ట్రా అంటే కొన్ని చాలా డెప్త్ గా అడుగుతాడు వాటి కోసం స్టాండర్డ్ బుక్స్ వెనక ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కదా అవి చేయడం బెటర్ అనిపిస్తుంది సో గేట్ క్వశ్చన్స్ గేట్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ సఫిషియంట్ ఫర్ జాబ్ ఓకే సో దట్స్ వాట్ శ్రీధర్ ఇస్ సెయింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ కి ప్రీవియస్ గేట్ క్వశ్చన్స్ మీద ఎక్కువ డిపెండ్ అవడం జరిగిందని చెప్తున్నాడు అనమాట సో మిగతా టెక్నికల్ సబ్జెక్ట్స్ లైక్ మెషిన్స్ పవర్ సిస్టమ్స్ అవన్నీ క్లాస్ నోట్స్ క్లాస్ నోట్స్ మెటీరియల్ అవి పర్ఫెక్ట్ అవి పర్ఫెక్ట్ ఉంటే టైం సేవ్ అవుతుంది మనం ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే టైం మేనేజ్మెంట్ దాన్ని ఎలా నువ్వు ఇప్పుడు స్టేట్ ఫస్ట్ రావడం అంటే యు ఆర్ ద బెస్ట్ క్యాండిడేట్ అంతే కదా సో ఎయిటీన్ అయిన మార్క్స్ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ దట్స్ నాట్ ఎన్ ఈజీ థింగ్ అంటే నువ్వు నాకు తెలిసి అన్ని క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేసి ఉండాలి ఐ మీన్ అవును సార్ మీకు నెక్ చాలా మంది స్టూడెంట్స్ నెగిటివ్ మార్కింగ్ లేదు కాబట్టి వాళ్ళు అటెంప్ట్ చేయని క్వశ్చన్ ఏదో ఒక ఆప్షన్ పెట్టేస్తూ ఉంటారు లక్కీగా బై ఛాన్స్ తగల మనకి కరెక్ట్ అవ్వచ్చు అని బట్ ఇతనికి ఎయిటీన్ అయిన మార్క్స్ వచ్చాయంటే ప్రాబబ్లీ అన్ని క్వశ్చన్స్ నువ్వు అటెంప్ట్ చేసి ఉంటారు సో విత్ ఇన్ వన్ ట్వంటీ మినిట్స్ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ నువ్వు అటెంప్ట్ చేసావంటే టైం చాలా బాగా మేనేజ్ చేస్తాను సార్ సో హౌ డిడ్ యు లర్న్ ఇట్ వాట్ ఈస్ యువర్ స్ట్రాటజీ అబౌట్ టైం మేనేజ్మెంట్ టైం మేనేజ్మెంట్ కి స్ట్రాటజీ అంటే మన ప్రాక్టీస్ సార్ మన ప్రాక్టీస్ ఎన్ని సార్లు చేస్తే అంత మనకు వచ్చిన దాంట్లో టైం సేవ్ చేయడం వల్ల రాని లాస్ట్ లో టైం మిగిలినప్పుడు అవి అవి ఆలోచించి చేయడానికి కొంచెం టైం మిగిలినవి త్వరగా చేస్తే అది ప్రాక్టీస్ ద్వారా వస్తుంది ఇవి ప్రాక్టీస్ చేస్తే వచ్చిన తొందర తొందర చేసుకొని రాని అనేది టైం టైం స్పెండ్ టైం స్పెండ్ చేయడం అది ర్యాంక్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అవుతుంది ఆర్డ్స్ ఆర్డ్ ఆర్డ్ క్వశ్చన్స్ చేస్తే అందరూ వచ్చినాయి వచ్చినాయి నైంటీ పర్సెంటేజ్ చేసుకొని ఆర్డి చేసుకుంటే ర్యాంక్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అని నా ఒపీనియన్ ఓకే సో ప్రాక్టీస్ ఈజ్ ప్రాక్టీస్ ఈజ్ మెయిన్ టైం మేనేజ్మెంట్ టైం మేనేజ్మెంట్ ఓకే సో వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్ అంటే టైం మేనేజ్మెంట్ మీద ఫస్ట్ ఫోకస్ చేయాలా లేకపోతే యాక్యురసీ మీద ఫస్ట్ ఫోకస్ యాక్యురసీ ఈజ్ బెస్ట్ థింగ్ టైం మేనేజ్మెంట్ అనేది ప్రాక్టీస్ వల్ల వస్తుంది అక్యురసీ లేకపోతే కష్టం సార్ యాక్యురసీ అక్యురసీ మోర్ ప్రాక్టీస్ మోర్ ప్రాక్టీస్ విల్ గివ్ యూ బెస్ట్ టైం మేనేజ్మెంట్ Okay, that's wonderful. Okay. So finally, what's your parents feeling now? Your brother, your parents, how do yeah. they feel about it? They are very, very happy, sir. Okay. If you want to get a job, you can get a first rank. Okay. Expert JL, sir. If you want to get a first rank, you can get a job. You can get a job. So, um, emotional. 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 Yes, emotional. Yes, mm. That's why I'm very happy, sir. Right. So one last question, Sridhar. What is your sincere suggestion to... the next upcoming students and ippudu manaki aw notification vachindi okay next gen colo notification raavadaniki 99% avakasam okay. unnai so ee exams ki prepare ayye next ni juniors kosam okay. nuvu cheppe suggestion enti what is your sincere suggestion na suggestion suggestion enti ante consistency anedi chaala important sir okay. consistency opic practice ee hmm. moodu manam chadivin danni manam gurtu pettukodaniki upayogis chaala hmm. upayogapadutadi కన్సిస్టెన్సీ లేకపోతే ఇవాళ చదివింది రేపు మర్చిపోతాం మళ్ళీ ఒక ఎగ్జామ్ ది ఇంకొక ఎగ్జామ్ కి తేడా ఉండదు ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఒక ఎగ్జామ్ లో సరిగా రాయలేకపోవచ్చు సార్ కానీ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది మనకు ఉండాలి అది నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ కు ఉపయోగపడాలి అట్లా కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చేస్తే మనం ఏ ఎగ్జామ్ అయినా సాధించవచ్చు అనే నా ఒపీనియన్ సార్ అంటే ఫస్ట్ మనం ఏదైనా టెస్ట్ రాసినప్పుడు అందులో ఉన్న మిస్టేక్ ఓవర్కమ్ చేయాలి సో వర్కింగ్ ఆన్ యువర్ మిస్టేక్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఒక్కొక్క ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్ కి నోటిఫికే నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత చదువుతా అంటే అది కష్టం అవుతుంది మనం నోటిఫికేషన్ గురించి ఆలోచించొద్దు ఫస్ట్ మనం మన కం ప్రిపరేషన్ కంప్లీట్ అయ్యి కంప్లీట్ అయిన తర్వాతనే నోటిఫికేషన్ గురించి ఆలోచించాలి అంటే నోటిఫికేషన్ వస్తే వాడు ఎన్ని రోజులు ఇస్తాడో మనకు తెలియదు కదా నోటిఫికేషన్ ఒక టెన్ డేస్ లో ఎగ్జామ్ టెన్ డేస్ లో ఉండొచ్చు ట్వంటీ డేస్